நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த விலைவாய்ப்புடன நம்ம தமிழ்நாடு அரசிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்தவங்களுக்கு ஒரு மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று காலி பெண்கள் இருக்கிறது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கு எந்த விதமான எக்ஸாமினேஷனுமே எழுத தேவையில்லை உண்மையிலேயே வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மற்றும் பாஸ் பண்ணியவங்களுக்கு ரொம்பவே அருமையான வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கூடிய அனைத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு பற்றி முழுமையான தகவலை தெரிஞ்சுக்கு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தெரிஞ்சது கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவலுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்க வேண்டாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ்நாடு அரசனுடைய கால்நடை பராமரிப்பு துறையிலேருந்து இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாக இருக்குது ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு ஆறு ஏழு மாவட்டங்களுக்கு அறிவிப்பு வந்துருச்சு அது கிடையாது சரிங்களா இது புதிய அறிவிப்பு கால்நடை ஆய்வாளர் நிலை இரண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பதவிக்கான புதிய அறிவிப்பு தான் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று பணியிடங்கள் இருக்குது சரிங்களா இதுக்கு நீங்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மட்டும் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே போதுமானது வேறு எந்த குவாலிஃபிகேஷனுமே தேவையில்லை ஒருவேளை நீங்கள் டிகிரி முடிச்சு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிஷனலாக வந்துட்டு வயசு வயது வரம்பில் நாற்பத்தி ஆறு வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ப பணியிடத்தினுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மட்டும் படிச்சிருந்தாலே போதுமானது அவங்களே பதினோரு மாத கால பயிற்சி கொடுத்து கூடவே வந்துட்டு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபாக அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க இந்த ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு வேக்கன்சிக்குமே சரிங்களா ஸோ இதற்கு எஸ்சி ஏழு முப்பத்தஞ்சு எஸ்சி சாரி வயது வரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சி ஏ மற்றும் எஸ்சி முப்பத்தி ஐந்து வயது உள்ளவங்களும் எம்பிசி பிசிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு உள்ளவங்களும் ஜென்ரலுக்கு முப்பது வயசு உள்ளவங்க தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு காலி பெண்கள் இருக்குது சரிங்களா ஒருவேளை நீங்கள் அதாவது டிகிரி படித்தவங்களே இருந்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிசி எம்பிசி பிசிஎம் அனைத்து கேட்டகரியுமே அதிகபட்சம் நாற்பத்தி ஆறு வயது உள்ளவங்க தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஜென்ரல் டேனுக்கு மட்டும் அதிகபட்சம் முப்பது தான் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் சரிங்களா ஸோ பதினோரு மாத காலம் கால்நடை ஆய்வாளர் பயிற்சி அவங்களே கொடுக்குறாங்க அதனை தொடர்ந்து அவங்களே வந்துட்டு கால்நடை ஆய்வாளர் நிலை இரண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பதவியில் வந்துட்டு அவங்களே கவர்மெண்ட் ஜாபே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா ஒரே ஒரு சின்ன டிராபேக்னால் இந்த பதினோரு மாத கால பயிற்சியில் உங்களுக்கு எந்த விதமான சம்பளமோ அல்லது ஸ்டை பண்ண மாதிரி எதுவும் தரமாட்டாங்க ஆனால் கட்டாயம் இந்த பதினோரு மாத கால பயிற்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக நிரந்தரமான உங்களுக்கு பண்ணிவிடம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சரிங்களா வயது வரம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான் இதற்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்துட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய வெப்சைட்டில் வெளியிடுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இது வரைக்கும் வெளியிடலை வெளியிட்ட உடனே நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நான் உங்களுக்கு வெளியிடுறேன் அதில் இருந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் அதுபோல் இதற்கான விண்ணப்ப கட்டணம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் சரிங்களா நூறு ரூபாய் வந்துட்டு டிடி எடுத்து அனுப்பும் டிடி எடுக்க வேண்டிய முகவரி இயக்குனர் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ பணிகள் சென்னை முப்பத்தி ஐந்து அப்படின்னு இந்த முகவரிக்கு நீங்கள் பே உலர் சென்னை எடுக்கணும் சரிங்களா இதுவே நீங்கள் அதாவது இந்த ஃபீஸ் எஸ்சி எஸ்டி பி பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இந்த நூறு ரூபாய் ஃபீஸும் நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா அதையும் நம்ம திரும்ப தெரிவாகவே இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ எஸ்சி எஸ்டி டி டிடபிள்யூ பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து இதை பே பண்ண தேவையில்லை அதுபோல் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் அனைத்து விதமான விவரங்களும் கரெக்டாக ஃபில்அப் பண்ணணும் அதாவது த பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் வந்து நிராகரிக்கப்படும் என்ற தகவலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய கடைசி தேதி இருபது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாலை ஐந்து மணிக்குள்ள நீங்கள் இணையதளம் மூலமாக தான் விண்ணப்பிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதில் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஆன்லைனில் தான் விடுவோம் அப்படின் தகவலும் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒருவேளை இதுக்கு நீங்கள் தகுதியுடையவராக இருந்து விருப்பம் இருந்தால் சரிங்களா விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் இதுக்கு விண்ணப்பிங்க இதுக்கு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அதாவது இந்த பதவிகளுக்கு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்கும் அதனை தொடர்ந்து ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் உங்களுக்கு இணைச்சுழற்சி முறையில் உங்களை தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த வேலையாக பற்றி முழுமையான தகவல் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க இதை சந்தேகம் வந்து தாராளமாக கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் சரிங்களா உங்களுடைய நண்பர்கள் யாருக்காவது எலிஜிபிள் இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவலுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்க வேண்டாம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள வேலைவாய்ப்புகள் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை அனைவருக்கும் நன்றி